ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ್ಲೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿತ್ತು ಇದು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ವರ್ಸಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಡಿ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾಣ ತುಮಕೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಸಕ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಗುರುವಾರ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರೋ ಅಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೋಟೆಯ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹೊಡೆತ ಒಂದೊಂದೇ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಕೆಡುವಂತ ಸೂಚನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರೆ ನಾನು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದು ಇವರೇ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹವಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಿನ ಹೋರಾಟದ ಕಾವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಆರೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೋ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಇನ್ನು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋರಾಟನೂ ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುವಂಥ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಇನ್ನು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀಬೇಕಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗ್ಬೋದು ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆಗಿದೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂಗಳ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿರುವಂಥ ಸಮೀಕರಣ ಇತರೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ತುಳಿದು ಹಾಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯ ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾಲ್ಗೆ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಗಳನ್ನ ಕೀಳಲು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಈ ತರದೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಕೊಂ